Magandang araw mga bata. Ako muli ang inyong guro sa Mathematics, Ma'am Swani. Ngayon, nasa ika-anim na linggo na tayo ng unang quarter. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa paglutas ng suliranin na ginagamitan ng pagsasama-sama. Ang layunin ng ating aralin ngayon, kayo ay inaasahang makapaglulutas ng suliranin tungkol sa pagsasama-sama o addition. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, sukatin muna natin ang inyong kaalaman tungkol sa addition. Ang mga gawain sa ibaba ay may kinalaman sa pagsasama-sama o addition. Subukin ninyo ito sa inyong kadermono bilang panimulang gawain. Bilang isa, ano ang sagot kapag idinagdag ang 2,123 sa 224? Bilang dalawa, 546 dagdagan ng 865, ano ang kabuuan? Number three, ano ang kabuuan ng 651 at 346? Ngayon mga bata, tingnan na nga natin ang inyong mga sagot. Lagi nating tatandaan na sa pagsasama-sama ng bilang, kailangan ay iayos natin ito sa kanyang mga pwesto o sa place value. Para sa ating bilang isa, mayroon, tu mayroon tayong 2,123 plus 224 Makikita natin na nakaayos na sila sa kanilang pwesto. Ang una nating pagsasamahin ngayon ay yung mga na bilang na nasa ones place. 3 plus 4 equals 7. Kasunod ay yung nasa tens place. 2 plus 2 equals 4. Next is hundreds place. 1 plus 2 equals 3. And thousands place equals 2. Kaya ang kabuuan ay 2,347. Para sa ating number 2, mayroon tayong 546 plus 865. Mag-uumpisa ulit tayo sa ones place. 6 plus 5 equals 11. Bring down 1. Carry 1. 4 plus 6 equals 10 plus 1 equals 11. Bring down 1 again. Carry 1. And 5 plus 8 plus 1 equals 14. Kaya ang kabuuan ay 1,411. Number 3. 651 plus 346 equals 1 plus 6 equals 7, 5 plus 4 equals 9, 6 plus 3 equals 9. Kaya mayroon tayong kabuang 997. Magaling mga bata, ngayon natitiyak na ko na ang marunong na kayo sa pagsasama-sama ng mga bilang. Kaya pwede na tayong dumako sa ating bagong aralin. Mga bata, pag-aralan ang talaan na kita ng kantin sa loob ng tatlong araw. Ano kaya ang kabuang kinita? Narito ang talaan. Tatlong araw na kita ng kantin. Mayroon tayong araw at kita. Lunes, kumita ng 3,415. Martes, ang kinita ay 2,203. At Miyerkules, may kinita itong 5,184. Gamit ang mga pamamaraan sa paglutas ng suliranin, tingnan ninyong mabuti kung paano nilutas ang suliranin. 
Narito ang mga hakbang sa paglutas ng suliranin. Una, ano ang hinahanap sa suliranin? Ang sagot natin ay ang kabuang kinita ng kantin sa loob ng tatlong araw. Pangalawang hakbang, ano-ano ang mga given? Ang mga given ay Lunes, 3,415 pesos, Martes, 2,203 pesos, at Miyerkules, 5,184 pesos. Ang pangatlong hakbang sa paglutas ng suliranin, ano ang word glue? Sagot ay kabuuan. Number 4, ano ang operasyong gagamitin? Gagamitin natin ay addition. Number 5, ano ang number sentence? Mula sa given na ibinigay sa atin, pagsasamahin natin ito. 3,415 plus 2,203 plus 5,184 equals N. At ang panglimang hakbang ay ang solusyon. Alam na natin kung ano ang ating hinahanap, ano ang mga given, na ibigay na din natin kung ano ang magiging operasyong gagamitin. Ngayon, hahanapin na natin o pagsasamahin na natin ang mga bilang para makuha natin ang tamang sagot. 3,415 plus 2,203 plus 5,100 84 equals. Tandaan na ang una nating pagsasamahin ay yung mga nasa ones place. 5 plus 3 plus 4 equals 12. Bring down 2, carry 1. 1 plus 0 plus 8 plus 1 equals 10. Bring down 0, carry 1. 4 Plus 2 plus 1 plus 1 equals 8. 3 plus 2 plus 5 equals 10. Kaya, ang kabuang kinita ng kantin sa loob ng tatlong araw ay 10,802 pesos. Ano-ano nga ulit mga bata ang, ang mga hakbang sa paglutas ng suliranin? Una, ano ang hinahanap sa suliranin? Pangalawa, ano-ano ang mga given? Pangatlo, ano ang word clue? Number three, number four, ano ang operasyong gagamitin? Number five, ano ang number sentence? At number six, ang solusyon. Ngayon, subukan natin... Sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na suliranin. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng takdang oras upang inyong malutas ang mga suliranin. Number one. Ayon sa balita sa radyo, napakinggan ni Maria na may 1,263 pamilya ang nasa lanta ng bagyo sa Cavite at 3,945 pamilya sa Batangas. Ilan ang kabuang pamilya ang nasa lanta ng bagyo? Number 2 Nais ni Mang Pedring na magbigay ng donasyong chinelas sa mga bata sa kanilang probinsya. Kung mayroong 1,672 na mga batang babae at 943 na mga batang lalaki, ilan lahat ang chinelas na kanyang ibibigay? Number 3. Bumili si Mario ng 725 pesos na isda, 453 pesos na manok, at 1,194 pesos na pusit sa palengke para sa gaganaping handaan sa kanilang barangay. Magkano lahat ang kanyang binili? Ngayon mga bata, mag-umpisan na kayong 
sagutan ang tatlong suliranin. Ngayon mga bata, tingnan natin ang inyong mga sagot. Number one. Ang hinahanap ay ang kabuang pamilya na nasa lanta ng bagyo. Letter B. Ang mga given ay Cavite, meron tayong 1,263 pamilya, Batangas, 3,945. And letter C, ano ang word clue? Kabuuan. Letter D, ano ang operasyong gagamitin? Addition. Letter E, ano ang number sentence? Meron tayong 1,263 plus 3,000. 940 ko 5 equals N. F ang solusyon. Pagsasamahin natin, 1,263 plus 3,945 equals 5,208. Okay, meron. Ang kabuang pamilya na nasa lanta ng bagyo ay 5,208. Para sa ating pangalawang bilang, ang suliranin hinahanap ay bilang ng tsanelas na kanyang ibibigay. Ang given, bilang ng babae, 1,672. Bilang ng lalaki, 943. Ano ang word clue? Lahat. Operasyong gagamitin, addition. Number sentence, 1,672 plus 943 equals N. Next. Solusyon natin, 1,672 plus 4 plus 943 equals 2,615. Lahat ng tsinelas ang kanyang ipamimigay. Ang ating suliranin na kailangan nating lutasin ay halaga ng lahat ng kanyang napamili. Mga given is the 725 pesos, manok, 453 pesos, at pusit, 1,194 pesos. Ang ating word clue ay lahat. Ang ating operasyong gagamitin ay addition. Ang number sentence ay 725 plus 453 plus 1,194 equals N. Ang ating solusyon, meron tayong 725 plus 453 plus 1,194 equals 2,372. Kaya ang kabuang halaga ng kanyang pinamili ay 2,372 pesos. Magaling mga bata, nasundan agad din nyo ang mga hakbang kung paano malulutas ang mga suliranin. Okay, parati nating tatandaan na sa paglutas ng mga suliranin na ginagamitan ng pagsasama-sama, basahin at unawaing mabuti muna ang sitwasyong inilalarawan. Alamin kung ano ang hinahanap o tinatanong. Hanapin ang word clue upang malaman ang operasyon na gagamitin. Kapag alam na kung anong operasyong gagamitin, maaari nang makapagsimula ng solusyon. Ngayon mga bata, upang mahasa pa ang inyong kaalaman sa paglutas ng mga suliranin, sagutan pa natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Lutasin ang mga sumusunod na suliranin. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Number one, Lumahok ang 5,632 na babaeng manunood at 4,637 na lalaking manunood sa ginanap na konsyerto sa Maynila. Ilan ang kabuang bilang ng mga manunood? Number 2. Nag-uwi ng 143 na lansoni si Tonyo at 900 19 naman ang iniuwi ni Boyong. Ilan lahat ang lansones na iniuwi ng dalawa? Number 3. Nakapagtahi si Aling Ditas ng 1,821 na t-shirts, 3,279 na shorts, at 4,300 na pantalon. 
ilan lahat ang natahing damit ni Aling Ditas. Ngayon mga bata, tingnan natin ang inyong mga sagot. Para sa number 1, ang suliranin ay kabuang bilang ng mga manunood. Ang given, bilang ng babae, 5,632, lalaki, 4,637. Ang ating word clue ay kabuuan, kaya ang ating gagamitin na operasyon ay addition. Ang ating number sentence ay 5,632 plus 4,637 equals N. Ang solusyon natin, 5,632 plus 4,637 equals 10,269 kabuang bilang ng mga nanood. Number 2. Ang suliranin ay bilang ng lansones na iniuwi ng dalawa. Bilang ng lansones na dala ni Tonyo ay 143, kay Boyong naman ay 919. Ang word clue sa ating word problem ay lahat, kaya't ang ating gagamiting operasyon ay addition. Number sentence, 143 plus 919 equals N. Ang solusyon natin, 143 plus 919 equals 1,062 bilang ng lansones na iniuwi ng dalawa. Para sa ating number 3, ang ating suliranin ay bilang ng natahing damit ni Aling Ditas. Meron siyang t-shirt, 1,821, shorts, 3,279, pantalon, 4,300. Ang word clue natin, lahat, kaya't ang, ang operasyong gagamitin ay addition. Ang ating number sentence ay 1,821 plus 3,279 plus 4,300 equals N. Ang solusyon, 1,221 plus 3,279 plus 4,300 equals 9,000. 400 bilang ng natahing damit ni Aling Ditas. Magaling mga bata, madali ninyong natutunan ang mga hakbang sa paglutas ng mga suliranin. Baunin ninyo ito para sa susunod nating mga aralin. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli. Ako ang inyong guro, sa mathematics, Mam Swani.